நம்மளை சுற்றி மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது இந்த வானவில்லை நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருப்போம் அது எப்படி உருவாகுன்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா அதே மாதிரி காலையில் நம்மளை சுற்றி மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருந்ததுன்னா இந்த வானவில் மேற்கு பக்கமாக தெரியும் அதுவே சாயந்தரம் நம்மளை சுற்றி மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த வானவில் கிழக்கு பக்கமாக தெரியும் ஆனால் மத்திய வேலையில் எவ்வளோதான் மழை பெஞ்சாலுமே இந்த வானவில் தெரியவே தெரியாது அதெல்லாம் ஏன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலவாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒருத்தருக்கு கிஃப்ட்டு கொடுக்கோன்னு நினச்சி கிஃப்ட்டு கடைக்குள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி எந்த காலத்துலேயும் ஒரு கிஃப்ட்டு கிடச்சிருக்காது ஆனால் உண்மையில் உங்களுக்கு இந்த டிசப்பாயின்மெண்ட் கிடையாது ஏன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்க இந்த ஆன்லைன் ஷாப்பில் நீங்கள் எந்த மாதிரி கிஃப்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா அதை ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு கொரியரில் அனுப்பிடுவாங்க இந்த கடையை பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் நம்ம லைட்டோட வேகம் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் பர் செகண்டு அப்படி அந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் போய்கிட்டு இருக்க லைட் ஒரு மீடியம் அதாவது காற்று மண்டலத்திலேயோ இல்லை ஒரு கிளாஸ் மெட்டீரியல்குள்ளேயோ என்ட்ரு ஆச்சுன்னா அதோட வேகம் குறையும் ஸோ ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் போகிற லைட்டோட வேகத்துக்குமே நம்ம மீடியம்குள்ளே போகிற லைட்டோட வேகத்துக்கு உள்ள ரேஷியோ வந்தால் நம்ம ஒரு மீடியமோட ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒரு லோ ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் இருக்க மீடியம்லேருந்து ஹை ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் இருக்க ஒரு மீடியம்குள்ளே லைட் போனாவோ அல்லது ஹை ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் இருக்க ஒரு மீடியம்லேருந்து லோ ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் இருக்க ஒரு மீடியம்குள்ளே போனாவோ அந்த லைட் பெண்ட் ஆகும் அதை தான் நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரிஃப்ராக்ஷனில் என்ன ஸ்பெஷல்னா நம்ம லைட் லோலேருந்து ஹை ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் இருக்க மீடியம் நோக்கி போகும்போது அந்த பவுண்ட்ரியில் அந்த நார்மல் லைனை நோக்கி பெண்ட் ஆகும் இங்கே நார்மல் லைனுங்கிறது வேறு எதுவுமே இல்லை அந்த சர்ஃபேஸுக்கு நைன்டி டிகிரி பர்பண்டிகுலராக ஒரு இமேஜினரி லைனை வரைஞ்சோம்னா அதை தான் நம்ம நார்மல் லைன் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நம்ம லைட் ஹைலேருந்து லோ ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸை நோக்கி போகும்போது அந்த நார்மல் லைனை விட்டு விலகி பெண்ட் ஆகும் அதுவே அந்த லைட் அந்த மீடியமுக்கு பர்பண்டிகுலராக இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா அது பெண்ட் ஆகாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகிரும் இதை தான் நம்ம ஸ்னெல்ஸ் கண்டுபிடிச்ச இந்த ஈக்குவேஷன் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் டைம் கிடைச்சா இந்த ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் ரசித்து பாருங்கள் இங்கே இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா நம்ம மீடியம்குள்ளே போகிற லைட்டோட வேகம் ஃப்ரீக்குவன்சி டிபெண்ட் அதாவது ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி லைட் லோ ஃப்ரீக்குவன்சி லைட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு ஸ்லோவாக போகும் ஸோ ஒரு மீடியம்குள்ளே ரெட் லைட்டோடைய வேகத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ளூ லைட்டோடைய வேகம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே இருக்கும் இந்த காரணத்தால் ஒரு மீடியமோடைய ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் லைட்டோடைய கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும்போது ரெட் லைட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ளூ லைட் ரொம்ப வளையும் இதனால தான் நம்ம பிரசம் வழியாக ஒரு ஒயிட் லைட் அனுப்பும்போது அது ஏழு கலராக பிரிஞ்சு வருது இதுலேருந்து ஒன்று நம்மளுக்கு தெரியவா புரியும் ஒயிட் லைட்டுங்கிறது ஏழு கலரை சேர்ந்தது ஸோ ஏதோ ஒரு பொருள் உங்களுக்கு ஒயிட்டாக தெரியுதுன்னா அந்த பொருள் அந்த ஏழு கலரையுமே உங்களை நோக்கி எமிட் பண்ணுறதா அர்த்தம் இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு மலை துளின்னு சொன்னோம்னா அது இந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னு தான் இமேஜின் பண்ணிக்குவோம் ஆனால் நெஜத்தில் அதை ஸ்லோ மோஷனில் பார்த்தா தான் தெரியும் அது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்னு ஸோ அப்படி ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்க அந்த மலை துளி மேலே ஒரு லைட் விழுந்தால் என்ன ஆகுன்னு பார்ப்போம் நம்ம மலை துளி மேலே ஒரு ரெட் கலர் லைட் விழுந்ததுன்னா நம்ம துளியுடைய சென்ட்ரு பகுதி நோக்கி வர அந்த ரெட் கலர் லைட் துளி கூட பெண்ட் ஆகாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பாஸ் ஆகி போயிடும் ஆனால் நம்ம சென்ட்ரு பகுதிக்கு மேலே விழுகிற லைட்டெல்லாம் ரிஃப்ராக்ஷனால் லைட்டாக பெண்ட் ஆகி நம்ம மலை துளியோடைய ஆப்போசிட் சர்ஃபேஸை நோக்கி போகும் அப்படி அந்த ஆப்போசிட் சர்ஃபேஸ் நோக்கி போய் இன்சிடென்ட் ஆகிற அந்த லைட்டில் பாதி ரிஃப்ராக்ட் ஆகி அந்த துளியை விட்டு வெளியே போயிடும் மீதி இருக்க லைட் அந்த சர்ஃபேஸ்னால் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அந்த துளிக்குழியே ட்ராவல் ஆகும் அப்படி அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆன லைட் மறுபடியும் அந்த நீர் துளியோடைய ஆப்போசிட் சைடில் இன்சிடென்ட் ஆகி பாதி லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பாதி லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் அந்த நீர் துளியோடைய சென்டருக்கு கீழே விழுகிற லைட்டும் ஸோ அந்த ரிஃப்ராக்ட் ஆன லைட்டோட இன்டென்சிட்டியை கரெக்டாக நம்ம மலை துளியோடைய சென்ட்ரு பகுதியில் பூந்து போகிற அந்த இன்சிடென்ட் லைட்டோடைய டேரக்ஷன்லேருந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டில் மேலேயும் கீழேயும் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி டூ டிகிரியில் பார்த்தோம்னா மேக்சிமம் இன்டென்சிட்டியாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த ஃபார்ட்டி டூ டிகிரிக்கு மேலே பார்த்தோம்னா நம்ம ரிஃப்ராக்ட் ஆன அந்த ரெட் லைட்டோட இன்டென்சிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம நீர் துளி ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறனால அதுலேருந்து ரிஃப்ராக்ட்
ஸோ நம்ம ரெட் லைட்டோடைய இன்டென்சிட்டி மேக்ஸிமமாக இருக்க ஆங்கிளில் நம்ம ப்ளூ லைட்டோடைய இன்டென்சிட்டி ரொம்ப லோவாக இருக்கும் இப்போது ரிஃப்ராக்ட் ஆகி வர இந்த ப்ளூ அண்டு ரெட் லைட் கோணுங்களை நம்ம ஒரு ஸ்க்ரீனில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நம்ம ரெட் லைட் மாதிரியே ப்ளூ லைட் கோன்லேயுமே அதோடய எஜ்ஜில் தான் அதோடய பிரைட்னஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு ஒயிட் லைட் அந்த மலைத்தூளி மேலே இன்சிடென்ட் ஆகி ரிஃப்ராக்ட் ஆகி வெளியே வரும்போது அந்த கோனை பார்த்தோம்னா அந்த ஒயிட் லைட் இருக்க ஏழு கலரும் அதோடய ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி அந்த கோனுடைய சென்டர் பகுதி பார்த்தோம்னா ஒயிட்டாக இருக்கும் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த சென்டர் பகுதியில் ஏழு கலரும் ஒரே இன்டென்சிட்டியில் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் அப்போ அந்த ப்ளூ லைட் இருக்கிற இடத்துல எல்லா கலரும் ஏற்கனவே அங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு தானே எதனால் அந்த இடத்துல ஒயிட் ஆகலின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல மித்த லைட்டோட இன்டென்சிட்டி கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ளூ லைட்டோட இன்டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த இடத்துல நிற்கிறதாகவும் உங்களுக்கு பின்னால் சூரியன் இருக்கிறதாகவும் உங்களுக்கு முன்னால் மழை பெய்துட்டு இருக்கிறதாகவும் ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அந்த மேகத்திலிருந்து பூமியை நோக்கி விளையாட அந்த மலைத்துளி மேலே நம்ம சூரியனிலேருந்து வர ஒயிட் லைட் படும் அப்படி அந்த ஒயிட் லைட் அந்த நீர்த்துளி மேலே பட்டு ரிஃப்ராக்ட் ஆகும்போது நம்ம முன்னால் பார்த்த மாதிரி ஒரு கோன் ஆஃப் லைட் உருவாகும் இங்கே நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்காக அந்த கோனில் அந்த ரெட் லைட்டும் ப்ளூ லைட்டும் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்கு ஸோ நம்ம மலைத்துளி இந்த இடத்துல இருக்கும்போது அதுலேருந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகி வர அந்த லைட் கோன் நம்ம தலைக்கு மேலேயே பாஸ் ஆகி போயிடும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த இடம் எப்படி தெரியும்னா பிளாக்காக தெரியும் ஏன்னா அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு லைட்டும் நம்ம கண்ணுக்குள்ளே வரல இப்போ அந்த மலைத்துள்ளி கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இந்த இடத்துல வரும்போது அது ரிஃப்ராக்ட் பண்ணுற கோனில் இருக்க ரெட் லைட்டு மட்டும் நம்ம கண்ணை நோக்கி வரும் ஸோ அந்த மலைத்துளி நம்மளுக்கு ரெட் கலரில் தெரியும் அதே மாதிரி அந்த மலைத்துளி அது இருக்க இடத்த விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கினோடனே அது ரிஃப்ராக்ட் பண்ணுற அந்த கோனில் இருக்க ப்ளூ லைட் இப்போ நம்ம கண்ணை நோக்கி வரும் ஸோ அந்த மலைத்துளி இப்போ நம்மளுக்கு ப்ளூ கலரில் தெரியும் அதுவே அந்த மலைத்துளி இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கிடுச்சுன்னா அது ரிஃப்ராக்ட் பண்ணுற கோனில் இருக்க ஒயிட் லைட் தான் நம்ம கண்ணை நோக்கி வரும் ஸோ அந்த மலைத்துளி நம்மளுக்கு ஒயிட்டாக தான் தெரியும் அப்போ அந்த மலைத்துளி எப்போ மீதி அஞ்சு கலரில் தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இந்த இடத்துல விழுந்துட்டு இருக்கும்போது தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு முன்னால் மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு பின்னால் சூரியன் இருக்கு அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா முதல்ல உங்கள் நிலையில் தெரிகிற உங்கள் தலையோடைய டிப்பை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த ஏங்கிள் இருந்து கரெக்டாக உங்கள் தலையை ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி மேலே திருப்பினீங்கன்னா அந்த ஏங்கிளில் தெரிகிற எல்லா மலைத்துளியுமே உங்களுக்கு கரெக்டாக ரெட் கலரில் தான் தெரியும் அதே மாதிரி அந்த ஃபார்ட்டி டூ டிகிரியிலிருந்து ஃபார்ட்டி டிகிரிக்கு உங்கள் தலையை கொஞ்சம் தாழ்த்தினீங்கன்னா அந்த ஏங்கிளில் தெரிகிற எல்லா ரெயின் ட்ராப்புமே உங்களுக்கு ப்ளூ கலரில் தான் தெரியும் ஸோ ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி டூ டிகிரிக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெயின் ட்ராப்பை மீதி கலரில் பார்க்கலாம் அதுவே நீங்கள் ஃபார்ட்டி டூ டிகிரிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பிளாக்காக தெரியும் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி டிகிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக தெரியும் ஸோ நம்ம த்ரீ டைமண்ட்ஸில் உலகத்தில் இருக்கிறனால நம்ம நிழலுடைய டிப்பில் இருந்து எந்த பக்கம் நம்ம ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி டூ டிகிரியில் பார்த்தாலுமே இதே பேட்டர்ன் தான் தெரியும் மொத்தமாக இதை பார்த்தோம்னா ஒரு வில் மாதிரி தெரியும் இதனால தான் இதுக்கு வான வில்லுன்னு பேர் இந்த பிக்சரை கொஞ்சம் உன்னிப்பாக கவனிச்சிங்கன்னா அந்த வான வில்லுக்கு உள்ள இருக்க இடமெல்லாம் கொஞ்சம் ஒயிட்டாக இருக்கும் அந்த வான வில்லுக்கு வெளியே இருக்க இடமெல்லாம் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் ஸோ அந்த டார்க்காக இருக்கிற இடங்களை தான் நம்ம அலெக்சாண்டர் பேண்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த வான வில்லுக்கு மேலே ஏன் டார்க்காக இருக்குன்னு அந்த வான வில்லுக்கு உள்ள எதனால ஒயிட்டாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே இப்போ தெரியும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பின்னால் இருக்க சன்லைட் நல்லா பிரைட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த அலெக்சாண்டர் பேண்டுக்கு மேலே இன்னொரு ரெயின்போ தெரியும் அதை தான் நம்ம செகண்டரி ரெயின்போன்னு சொல்லுவோம் அதோடைய கலர் ஆர்டர் நம்ம ப்ரைமரி ரெயின்போவுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அது எப்படி உருவாகுதுன்னு இந்த குளுவை வச்சுட்டு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் இந்த வானவில் எப்படி உருவாகுதுங்கிற கான்செப்டை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய ஃபேவரட் ப்ரொஃபஸர் வால்டர் நூவியினோட லெக்சர் கீழே லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் போய் பாருங்கள் அதே மாதிரி யாராக இருக்கலாம் வால்டர் நூவின் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் போடுங்க என்னோடய சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ ரிலேட்டடாக ஏதோ ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் போடுங்க நான் கட்டாயம் ரிப்ளை